Il est bon d'être des nôtres sur les antennes de Canal 2 Info dans le cadre de cette tranche d'antenne économique qui, spécialement ce jour, va s'arrêter sur les accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne, qui prennent d'ailleurs encore ces accords-là dans quelques mois seulement. Et puis, à la faveur donc de la tenue de ces accords de partenariat économique, on parlera de ce qu'on appelle globalement la certification qui participe aussi de la mise à niveau des entreprises camerounaises face à cette rude de concurrence qui s'annonce avec les produits européens qui seront bien entendu développés sur le marché euh, national. Euh, comment accompagner les entreprises camerounaises à faire face à cette concurrence Nous avons donc invité dans ce studio pour vous Jacques Ndebi. Je rappelle qu'il est administrateur directeur général de AB Certification. C'est un certificateur. Son expertise au cours de cette tranche d'antenne nous permettra de comprendre davantage sur la nécessité d'être certifié en tant qu'entreprise. Merci d'être des nôtres et merci d'avoir choisi d'être ce canal de info. Soyez les bienvenus. Merci de me recevoir ce matin dans le canal de info pour parler de la certification et de tout ce qui tourne autour de ça au travers des APE. Donc je m'appelle Jacques Déby, je, je suis dans le secteur de la qualité depuis 1986. Euh, J'ai commencé à travailler comme responsable qualité dans une entreprise en 1987 en Narbonne. Donc c'est une entreprise du secteur de la chimie, on fabriquait des produits de, de colorants de matières premières, euh, des matières plastiques. Donc, ensuite, à partir de là, j'ai créé mon organisme de, de, de soucié de conseil pour assister les entreprises à mettre en place ces démarches qualité en 88 à Narbonne. Avec le, le concours de la chambre de commerce de Narbonne, on a pu mettre en place des éléments de former des personnes là-dessus. Les premières entreprises certifiées que j'ai pu accompagner concernent sont de 1991, c'est les certifications de produits de la société Altra d'équipement, c'est des échafiers d'âge et de sécurité qui s'appelle Securifran NF. Voilà, pour comprendre très bien, on a affaire à un expert qui est quand même depuis 1986, roule quand même sa bourse dans le secteur de la euh, certification des entreprises qui reste très 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 important ce secteur-là. On parlera globalement du Cameroun, vous avez eu l'occasion donc dans ce pays de voir un peu comment fonctionnent les entreprises. Est-ce qu'il y a quelque chose de manière particulière qui vous a marqué Est-ce qu'on peut dire globalement que les entreprises camerounaises sont quand même des entreprises qui sont un peu aguerries, pour ne pas dire totalement aguerries face à la rudesse que pourraient proposer les accords de partenariat économique Lorsqu'on se retrouve au Cameroun avec les accords de partenariat économique, on se retrouve pareil à la situation de l'ouverture du marché commun en 1992 en Europe. Donc il fallait euh, préparer les entreprises pour la, euh, attaquer la, con, la concurrence des, entreprises, de, des pays de, tels que l'Espagne et tout un ensemble de choses comme cela. Donc beaucoup d'entreprises n'étaient pas prêtes. Au Cameroun, on n'est pas prêt du tout. Parce que les grosses entreprises font des démarches et elles ont de l'argent nécessaire et l'économie camerounaise ne tourne pas simplement autour des grosses entreprises, des filiales, des, des entreprises internationales. Il y a beaucoup d'entreprises locales qui sont des entreprises familiales qui vont euh, être confrontées à la concurrence. Est-ce que ces entreprises sont prêtes Est-ce qu'elles sont formées Est-ce qu'il y a de l'argent nécessaire pour pouvoir le faire Ailleurs, il y a des subventions qui permettent aux petites entreprises de mettre en place des démarches. Ici, il n'y en a pas. Parce que, le, par exemple, la mise à niveau, le programme de mise à niveau s'intègre auprès des grosses entreprises, de ceux qui ont les moyens nécessaires pour pouvoir mettre en place les gens qu'il faut. Et justement, la mise à niveau, parlant de, de cet aspect autre qui permet à votre entreprise de se mettre à un diapason assez acceptable, est-ce que cette mise à niveau-là ne concerne pas que les entreprises qui pourraient aller sur le marché international Parce que beaucoup se disent, ils sont retractés en disant que bon, on nous demande d'être certifié, d'avoir des produits normés, aller sur le marché international, on ne pourra pas parce que les moyens qui sont ainsi retenus dans le cadre de la certification de notre entreprise sont assez colossaux. Maintenant, est-ce que ces entreprises choisissent-elles d'être, de fonctionner localement et de jamais aller à l'international Est-ce que c'est une belle initiative Ou alors c'est un choix Je pense que c'est un tort parce que lorsqu'on décide de ne pas aller dans l'international, on a quand même les produits internationaux qui viennent nous concurrencer chez nous. Donc on a intérêt à s'organiser pour pouvoir réagir face à la concurrence des produits qui viennent chez nous. Si nous prenons le cas, je vais aller, je prends le cas par exemple de l'automobile. Nous constatons que tout le temps nous réparons des véhicules qui sont de plus en plus évolués, dont les technologies sont de plus en plus évoluées. Est-ce que nos, nos garagistes sont aguerris au, à la réparation des véhicules qui entrent donc, s'ils ne sont pas capables de réparer ces véhicules, ce sont les autres qui viendront les réparer chez nous. Pourtant, ils n'iront pas à l'étranger, ce sont les étrangers qui viendront faire la concurrence chez nous et qui viendront les écraser. Parce que si on s'aperçoit, on se rend compte qu'au camp Yabassi, 
il y a beaucoup de gens qui vivent de la réparation automobile. Si, par exemple, à partir du moment où ils ne sont pas prêts à mettre en place cette question de garage, mais tous seront de côté. Il y a l'expérience qu'on a, vécu, qu a vécue un peu au Sénégal. Par rapport à ça, c'est le début de la délinquance de ces personnes qui ne pourront plus travailler. On a intérêt à faire en sorte que, même si les gens ne pensent pas aller vers l'international, qu'ils se préparent pour réagir face à la concurrence locale qui va les, euh, qui va les retrouver ici. Une concurrence locale qui forcément va être un peu euh, difficile pour les entreprises qui ne se seront pas préparées, parce qu'il est question derrière cela de dire « voilà ce que nous proposons comme produit ». Maintenant, en passant, on va définir, hein, ça pour les téléspectateurs qui nous suivent, un peu l'élément de base qui constitue l'ossature véritable de cette émission, la certification en deux lignes. Comment peut-on la comprendre La certification en deux lignes, elle est simple. C'est une reconnaissance d'une organisation auprès d'une entreprise. C'est de dire, voilà, pour faire telle chose, voici comment je m'organise. Il y a quelqu'un de notre qui va dire, effectivement, il a mis en place l'organisation nécessaire, les procédures nécessaires qui garantissent que les choses passent. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle l'assurance de la qualité. L'assurance de la qualité, c'est de dire que, je, voilà, tout ce que j'ai mis en place. Il y a quelqu'un qui va dire, effectivement, il s'est assuré que, toute l'organisation qui est mise en place va atteindre les objectifs atteints. Ça, de, ça demande donc de s'organiser, d'écrire des procédures, de former les personnes, de mettre des protocoles qui, faillent, qui fassent en sorte que personne ne puisse se tromper. C'est l'assurance de la qualité. Voilà, justement, en parlant d'assurance de qualité, on sait bien que toutes les entreprises donc, ont intérêt à être normées. Est-ce que cette norme peut, je veux dire, peut intéresser de manière directe les ressources humaines dans une entreprise, peut-être le plan de restructuration, le plan de fonctionnement Comment, dans une entreprise, opère-t-on pour véritablement être certifié Pour être certifié, on a besoin, de, déjà, euh, lorsqu'on parle des ressources humaines, la première richesse d'une entreprise, ce sont les hommes et les femmes qui, les, qui la composent. Vous pouvez mettre les ordinateurs, le matériel le plus sophistiqué. Si vous n'avez pas les hommes formés, ce matériel vous donnera des faux résultats. Donc la première richesse, c'est la formation des personnes, euh, la capacité, la description des tâches des personnes, l'écriture des procédures qui permettent à chacun de savoir exactement ce qu'il a lieu de faire. Donc à partir de là, on va écrire les procédures qui, de recrutement, la description des tâches, l'accueil des personnes au sein de l'entreprise, la mobilisation de toutes les forces d'entreprise vers l'objectif qu'il faut pour l'entreprise et ensuite euh, les contrôles qu'il faut, les plans de contrôle, les équipements, les étalonnages, euh, la maintenance des équipements, tout cela concourt à la certification d'entreprise. Parce qu'on ne peut pas simplement démontrer que les gens sont bien, mais il faut aussi démontrer que les équipements sont appropriés, adaptés, entretenus, que les résultats des mesures sont fiables étalonner et que les procédures de, de contrôle sont mises en place. Quand il y a un problème quelconque, comment isoler des produits conformes, des produits non conformes pour être sûr que le client est en permanence satisfait Justement, la qualité des produits est à mettre dans un cadre plus restreint parce qu'il faut proposer quelque chose quand même qui puisse intéresser l'ensemble des personnes. Nous allons nous attaquer à un secteur quand même sensible ces derniers temps dans notre pays, le Cameroun. On a besoin d'être certifié à plusieurs niveaux. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas des entreprises, notamment des personnes, des hommes et des femmes qui sont à la base, qui sont d'ailleurs même l'élément fondamental donc, du fonctionnement de l'entreprise. Est-ce que dans le cas de nos hôpitaux au Cameroun, on peut dire que la certification peut toucher des secteurs sensibles tels que ceux de la santé. Je pense que la première chose, puisqu'on parle de la santé, on parle de l'hôpital, on parle des hommes, on parle des femmes. La première richesse de l'entreprise, de l'État, sont les hommes et les femmes. Si on prend le cas, je prends le cas par exemple du docteur Hélène Gonkana qui est décédé il n'y a pas longtemps, il faut combien de temps pour former quelqu'un comme ça donc ça prend beaucoup de temps. Donc si on se retrouve maintenant dans le secteur hospitalier, on a des médecins qui sont dedans, qui ont les capacités, qui ont l'organisme, par exemple l'organisme national, l'ordre national des médecins du Cameroun, qui démontre que les gens sont compétents. Ensuite, on a besoin de l'organisation qui tourne autour de cela. L'organisation, ce sont les protocoles de soins. L'organisation, c'est tout, tout ce qui concerne le matériel qui a à être utilisé. Les, les procédures, les protocoles, les procédures de, de laboratoire. L'étalonnage des équipements. Imaginons qu'un médecin, quand il va prendre, il va vous prescrire, par exemple, une ordonnance, il va le faire sur la base des résultats qui proviennent d'un laboratoire. Mais si les résultats sont déjà faux, c'est sûr qu'il vous donne un traitement qui va vous tuer. Donc, si on regarde maintenant ce qui s'est passé, parce que j'essaie de regarder, on prend un médecin qui va quelque part pour une maladie. 
Jusque là, ça va. Il y a un médecin qui doit assurer la permanence. Il n'est pas là. Donc, dans les procédures, comment s'assure-t-on que la permanence est assurée Donc, le gars, il n'est pas là. Et, et que le médecin pas... qui est de service doit toujours être, il doit être là. à son poste. Oui, ça, on est maintenant dans les procédures, on n'est pas dans les compétences. Il dit qu'il est remplacé par quelqu'un qui, lui, non plus n'est pas là. Donc, ça veut dire que, où, quelles sont les procédures qui assurent la continuité de service Il n'y en a pas. Ensuite, la personne qui, là, on l'amène vers l'hôpital euh, gynéco-obstétrique. Parce qu'elle est enceinte, on croit que c'est ça. Mais elle, euh, elle, on doit l'amener quelque part. Elle y va, elle va à l'hôpital général. Dans les conditions, il faut une ambulance, puis vous l'amenez. Ben, L'ambulance est présente. Le chauffeur d'ambulance n'est pas là. Quels sont les procédures qui sont mises en place pour assurer Elle va... On fait la, la navette d'un point à l'autre. Malheureusement, la femme perd son enfant, elle décède. Ce cas, ce cas donc quand on regarde les dossiers de suivi, il n'y a rien. Et j'ai aussi des cas particuliers, mais touche propre, mon petit frère. Il, va dans, il a une maladie, il va dans un hôpital, on le reçoit, on prend. Il est enregistré dans cet hôpital à Yaoundé sur un bout de papier. Il n'y a aucun enregistrement. Vous pouvez repartir là-bas faire une enquête. On ne sait même pas si c'est le problème de surveillance, c'est-à-dire pour pouvoir à chaque fois déterminer un peu les responsabilités. Euh, Est-ce que le, le pouvoir en place, vous parlez peut-être des hôpitaux publics, peut-être pas forcément des hôpitaux privés. Est-ce qu'entre temps, il y a quand même quelque chose qui a changé dans la manière de faire Est-ce que votre expertise, vous avez l'occasion de contacter quand même ces hôpitaux pour leur dire que derrière cela, il y a quand même des choses qui doivent être faites, qui doivent changer en termes de certification, en termes de mise à niveau, en termes d'accompagnement même de votre institution À Douala, par exemple, bon, bon, on, va, on parle de l'information, puisqu'on est dans l'information. Si on prend le cas de la polyclinique euh, d'Alain Mouna, elle a engagé ce genre de travail depuis plusieurs années. Lorsqu'on regarde, elle va suivre le, sur le traitement de, des patients, l'hospitalisation, l'ambulance, la, la restauration la, de la cuisine jusqu'au niveau du patient. Parce que le médecin peut, peut, peut prescrire quelque chose et euh, la cuisine ne va pas forcément donner à manger au patient ce qu'a ce qu prescrit le médecin. Donc tout ça a besoin d'être suivi et d'être géré. Donc dans ce cas, on sait que euh, ce cas particulier que j'ai essayé de, de, de suivre, le fait. La Poliquine Mouna le fait. Donc, beaucoup de, 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 du secteur médical ne pense pas que ce soit important. Parce qu'on est médecin, on connaît la médecine, mais l'organisation de l'hôpital, ce n'est pas simplement la médecine. Donc, euh, la certification est importante et je crois même qu'elle doit être quasi imposée à tous les secteurs, les gens du du secteur médical. Voilà, en parlant donc de la certification, on a fait un arrêt de manière précise sur les hôpitaux Cameroun au vu de l'actualité déroulée ces dernières semaines. Une actualité d'ailleurs qui est sanctionnée ce jour avec un décret signé du chef de gouvernement de la République du Cameroun, Yann Philemon, et qui nomme donc un nouveau directeur général à l'hôpital, la Quintini de Douala, le professeur Njok, qui était précédemment directeur de l'hôpital d'IDEA, qui va donc être installé pour mener à bien les destinées de l'hôpital, la Quintini de Douala. On espère également qu'il ne s'agit pas simplement de domination et que derrière cela, beaucoup de choses également sont faites pour permettre à ce que cet hôpital devienne un véritable centre de référence comme il a toujours été par le passé. Nous allons quitter peut-être les hôpitaux mais rester dans le cadre de la mise en œuvre et surtout de la normalisation, le cas de quelques hôtels quand même. On a vu des hôtels dans la ville de Douala qui ne sont pas totalement certifiés ou alors qui ne connaissent même pas ce que c'est que la certification. Euh, à ce niveau, comment peut-on appréhender la certification chez, dans les hôtels Qu'est-ce que vous regardez de manière spécifique pour dire que tel hôtel peut peut-être avoir en termes d'étoiles, parce qu'on parle beaucoup plus de 2, 3, 4, 5 étoiles, voire, est-ce que la certification à ce niveau a un rôle fondamental à jouer Dans le cas des hôtels, la certification a un rôle euh, important à jouer parce que le niveau des hôtels 4 et 5 étoiles, c'est un niveau de confort. Par contre, la certification va dire à un, à, à un client, je vais quelque part, j'ai euh, des problèmes de sécurité de santé alimentaire qui sont res, respectés, si, par exemple, j'ai des problèmes d'allergie, des allergènes, je sais très bien que sur ma carte de menu, il y a un certain nombre d'informations qui permettent de démontrer que je n'aurai pas de problème de santé. Je suis allé quelque part avec des amis, on a fait un tour du Cameroun, on allait manger quelque part, le lendemain, on a les problèmes de tourista. Quand quelqu'un va en tourisme quelque part, il n'a pas le temps, il ne prévoit pas de passer 4 ou 5 jours de maladie. Il a un temps très court pour bénéficier du maximum de son séjour quelque part. Donc, il n'est pas question que ce soit l'hôtel qu'il ait trouvé des problèmes, soit de maladie, soit de, ouais, de maladies euh, de gastro, qu'ils se prennent de palu parce qu'on n'a pas mis les éléments nécessaires pour assurer son confort au niveau de l'hôtel. 
justement, ouais. justement euh, euh, notre objectif principal, c'est de comprendre un peu les enjeux de la certification, également que nos entreprises euh, essayent de faire face à la rude concurrence qui s'annonce, on le rappelle, dans le cadre des accords de partenariat économique, qui est pour le mois d'août au prochain, précisément le 4, on rentrera de plein pied et puis on mettra en application les premières phases de ce processus-là. Maintenant, on va essayer un peu de regarder euh, au Cameroun, est-ce que on rencontre beaucoup d'entreprises de, ou alors beaucoup d'organisations ou alors euh, quelques structures dédiées à la certification. Est-ce qu'il y en a qui sont représentées dans notre pays Pour que la certification fonctionne correctement, au pays, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin d'un organisme, on appelle ça des acteurs, l'infrastructure nationale de qualité. Souvent, on parle de trois piliers, mais moi, je parle d'acteurs. Parce que pour un pilier, on referme beaucoup plus. On a besoin de, de la normalisation, des personnes qui avaient écrit des règles. C'est ce que fait la norme. On a besoin de la métrologie, des gens qui doivent démontrer que les équipements sont faits correctement. On a besoin des gens qui fassent la promotion de la qualité, notamment les médias, euh, le ministère des mines, le, le ministère, euh, les gens qui mettent en œuvre les, la normalisation. Ensuite, des gens qui font l'évaluation de la conformité, c'est-à-dire qui font les contrôles, qui s'assurent que tout se passe correctement. Mais une fois que les produits sont sur le marché, on a besoin des gens, c est, c est, ça entre dans le cadre de la marque de qualité, on a besoin des gens du ministère du Commerce qui, sont, qui soient capables de comprendre que le produit qu'on présente ne respecte pas les, les critères. Parce que c'est sur le marché que les, les choses se passent. On a besoin donc des gens du ministère du Commerce qui, jouant leur rôle correctement, se, euh, fon, euh, fonctionnent. On a aussi besoin de l'association des consommateurs forts pour défendre l'intérêt des consommateurs pour que tout ça fonctionne. On constate que tout ça a besoin d'être euh, créé. Et à partir de là, on, il y a d'autres actions qui se passent auprès du ministère des Mines, notamment dans le cadre, par exemple, des masters de la qualité, qui a pour but de clarifier, d'informer beaucoup de personnes sur ce qui se passe. Le rôle de chaque personne en mettant en place, par exemple, le prix national de la qualité, qui permet de promouvoir, de mobiliser tous les gens au niveau de la qualité. Ensuite, lorsque vous recherchez un acteur de la qualité, comment vous faites pour le trouver si vous êtes basé à Douala, à Washington, ailleurs D'où la, la nécessité de mettre en place une base de données qui, est en train de, qui ce sont des résultats du master de la qualité de l'année dernière, qui permettent à quelqu'un de pouvoir trouver les bons acteurs avec des critères particuliers qui montrent ses compétences. Pareil pour euh, la mise à niveau. La mise à niveau pour les petites entreprises peut coûter cher. Il faudrait mettre en place la mutualisation de l'approche qualité. C'est-à-dire que, au lieu que ce soit un conseil qui coûte très cher, qui aille vers une entreprise, c'est plusieurs entreprises qui viennent vers le conseil dans le cadre d'une mutualisation qui permet de casser par 100 les prix. On peut, en moins de 4 ans, avoir plus de 4000 entreprises dans ce genre de démarche. C'est possible pourvu qu'on veuille le faire. Justement, à la base de ce que vous dites, il y a ce qu'on appelle la volonté. Parce que dans le cadre de cette mise en application, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire est passé par le bureau de mise à niveau pour permettre à ce qu'il y ait à terme. Parce que le défi, c'est de mettre à niveau 600 entreprises camerounaises dans cette première phase. La première phase qui était indiquée par les pouvoirs publics qui concernait 200 entreprises. Sur les 200, on a eu à peine euh, 3, 4 entreprises par là qui ont été certifiées sur une vingtaine qui avait été retenue au terme donc de cette expertise. Est-ce que le fait qu'on ait privilégié le volontariat dans la mise à niveau des entreprises n'est pas un handicap Parce qu'il est question que chaque patron d'entreprise dise « Ok, j'ai besoin d'être mis à niveau, venez regarder ce que je fais ». Ça, c'est le premier élément. Maintenant, le second élément, est-ce qu'il est facile pour ces entreprises-là de pouvoir mettre à nu leur gestion, leur fonctionnement, quand on sait encore que beaucoup d'entreprises dans notre pays n'ont pas une gestion claire avec peut-être trois, voire quatre comptabilités, celle qui concerne le fisc, celle qui concerne le patron lui-même, celle qui concerne également la gestion interne globale de son entreprise. Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, ce n'est pas ça le véritable problème Bien sûr qu'il y a tout ça, c'est des problèmes réels qui existent. Et l'autre partie aussi, c'est que lorsqu'on parle, on parle des formations au niveau des entreprises, on ne forme pas beaucoup des chefs d'entreprise. On les met, on forme des cadres, on forme un certain nombre de personnes et les chefs d'entreprise se retrouvent perdus vis-à-vis de ça. Vous pouvez regarder dans tous les programmes qui sont mis, il n'y a pas de programme pour dire, mais les chefs d'entreprise, vous venez, on vous forme à telle chose, et avec des, des programmes dans le temps. Actuellement, je connais une structure qui, qui a commencé à faire ce qu'on appelle soit les petits déjeuners, des chefs d'entreprise, soit les apéros. Il s'agit pour les, entreprises, les chefs d'entreprise de venir le matin de 7h ou de 7h30 à 9h pour comprendre les enjeux, pour pouvoir savoir de quoi il s'agit. Quels sont les impacts des décisions qu'ils doivent prendre afin qu'ils signent les bons de commande pour les formations Parce qu'il faille d'abord que le chef d'entreprise comprenne. 
quand ça se passe ce soir, ce chef d'entreprise, au lieu d'être coincé dans les bouchons tout le temps, il va quelque part, en même temps qu'il rencontre d'autres chefs d'entreprise, il échange pour comprendre les véritables enjeux pour ça. Parce qu'on a ciblé des personnes, mais est-ce qu'on a eu en face des bons interlocuteurs Parce que c'est le chef d'entreprise qui est le véritable responsable qui a été, c'est à lui qu'on doit s'adresser. Est-ce qu'on s'est vraiment adressé à lui Justement, nous pensons que peut-être l'adresse peut être aussi formulée à son endroit. Parce que lorsqu'on regarde encore les propositions qui étaient faites par le bureau de mise à niveau des entreprises au Cameroun, il était question d'aller vers ces entreprises et que les experts commis euh, donc, euh, à la tâche puissent travailler et donc, de manière formelle avec les cadres de l'entreprise, avec la direction générale, pour voir un certain nombre de choses à, à refaire. Mais ce qu'on a quand même déploré dans cette affaire, c'est que du côté des entreprises, il n'y a pas une sincérité dans la présentation des chiffres de manière globale de peur que on sait que l'État est uniforme dans la gestion. On a bien peur qu'en donnant les chiffres exacts à l'organisation qui vient nous permettre d'être mise à niveau, alors d'être certifié, et que comme c'est l'État, derrière cela, on puisse transférer ces chiffres au niveau des impôts. Est-ce que ce n'est pas une culture d'abord à, à, à voir au sein même de, de ces patrons-là le, pro, le problème de mise à niveau, euh, le terme, c'est mise à niveau, c'est parti d'un point à l'autre. Dans les programmes de mise à niveau, par exemple, on va dire... Euh, mettre à niveau, c'est investir et tout. Donc, on, va, on peut demander à une entreprise pour la mise à niveau d'investir 250 millions de francs. Mais on va penser que la mise à niveau, c'est simplement la démarche qualité. Mais on a tout mélangé dans le package. Donc, ça veut dire, on dit que le gars qui n'a pas prévu de sortir 80 millions de francs tout de suite, on lui dit, tu fais la mise à niveau, on t'a sélectionné, il y a 250 millions de francs qui faillent, mais toi, sors déjà tout de suite 80 millions. Il ne les a pas prévus. Comment voulez-vous qu'il le fasse Bien sûr qu'il y a ces notions de comptabilité, mais il y a aussi le, 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 le problème qui s'est passé, c'est que quand on dit mise à niveau, on ne segmente pas. On ne dit pas que bon, tu dois investir ça, tu dois prendre dans la partie qualité, dans mon expérience, dans tout ce que j'ai pu faire, des accompagnements qualité, 50 millions c'est trop. Donc quand on dit mise à niveau, le gars comprend 250 millions, il fait des amalgames en, en disant la certification va me coûter 250 millions de francs. Pourtant, il faut être bien précis dans chaque vocabulaire. Dans et pour une entreprise euh, quelconque, on sait qu'au Cameroun, on a un peu plus de 120 000 PME qui existent. Est-ce que les 120 000 là, peuvent avoir les 50 millions qui sont parfois requis pour être mis à niveau Mais, Parfois on parle de 30, 40, voire 50 millions de francs CFA. Mais justement, c'est la raison pour laquelle je disais qu'on euh, a ciblé 600 entreprises. Mais les autres entreprises, c'est très difficile qu'elles le fassent. Si on prend un hôtel on, qui, on, à laquelle on demande, à laquelle, à, auquel on demande peut-être 10 millions de francs, il faut vendre combien de chambres pour pouvoir amortir cela Ça veut dire que déjà, dès qu'on met ce prix, on chasse la personne. Qu'est-ce qui coûte cher à ce niveau-là Pourquoi autant d'argent Ce qui coûte cher, c'est que dès le départ, on a utilisé des consultants qui, dont le coût est élevé. Pour casser le prix, on a besoin de travailler avec les jeunes ingénieurs qui sortent, qui ont des coûts humains. Donc à partir de là, on a ce qu'il faut pour que le, les entreprises, le coût de l'accompagnement, la, soit pas cher. À partir du moment où on réduit le coût de l'intervention, on peut, comme je vous disais tout à l'heure, au lieu que ce soit le, les entreprises un, qui embauchent une personne, c'est tout le monde qui arrive. On, je, je, je prends souvent l'idée, l'image de la haute couture, la couture. Vous avez des gens qui, si on prend le cas de la mise à niveau, c'est qu'on fait du, du coût de la couture sur mesure. La couture sur mesure coûte très cher. Alors que si vous faites le prêt-à-porter, le prêt à porter, c'est tout le monde voulait un costume, vous le portez le matin, le, le soir c'est prêt et on fait quelques retours, ça marche. Est-ce qu'on n'a pas peur qu'en allant de cette manière-là, c'est-à-dire pour ceux qui prennent la procédure du prêt à porter, ce soit aussi simple, aussi facile d'avoir les documents, mais sur le terrain, ce ne soit pas ça Mais bien sûr qu'il faut, il faut que ce soit simple, il faut démocratiser les choses, il faut arrêter de compliquer les choses, il faut les choses, faire les choses facilement. Le, le manuel qualité, c'est la même chose, dont l'audit permet de voir si ce que le gars a écrit est bien appliqué. Vous avez tous les jeunes ingénieurs qui sortent, vous les envoyez faire des audits, ils trouveront les écarts, et puis c'est tout. Quand quelqu'un démarre au, dé, au départ, il va faire ce genre de choses, dans 4 ans, il est parfait. À quoi ça sert de mettre la barre très haut On met d'abord la barre très bas, et puis on monte. C'est tout. L'approche de chez nous à certification la philosophie est la suivante, c'est aider les entreprises à se faire certifier. Ça vous donne dit que la première année, bien sûr, il y a des choses qui sont bien, des choses qui ne sont pas bien faites, ce n'est pas grave. On le suit, l'année prochaine, on monte un peu, un peu plus. Vous savez, vous êtes certain que dans 4 ans, il n'y aura plus de problème. Mais si vous, voudrez que dès le si vous voulez que dès le départ, la personne soit à ce top, vous n'aurez personne. 
pense qu'il faut revenir sur les, les réalités. On prend le, le, le problème de nos entreprises camerounaises. Nous allons voir, on a parlé de beaucoup d'entreprises qui sont des petites entreprises, qui sont aussi des entreprises familiales, dont la gestion d'une entreprise familiale n'est pas la même que les autres. Pour avoir votre frère, votre petit, ce qui est dans votre entreprise. Est-ce que vous pensez que vous allez utiliser les règles de gestion des autres, des humaines avec ces personnes qui sont dans l'entreprise Il faut l'intégrer dans votre façon de gérer. Peut-être qu'il faut aussi comprendre la philosophie globale de l'entreprise. On a le cas de grands groupes familiaux en France qui ont eu l'occasion de mettre de manière pérenne leurs activités et qui sont passés de arrière, grand-père, petit-fils, ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui. Mais le Cameroun, ça peut être le cas, mais seulement lorsqu'on essaie de regarder de près, quand même, il y a des inquiétudes. Oui, lorsqu'on reprend le, le cas euh, de, des entreprises qui ont des gens dans leur famille, on va prendre un jeune ingénieur qui va venir, mais lui est déjà programmé, formaté dans le fonctionnement des grosses entreprises. Il oublie qu'il qu est à intégrer, ils il doivent doit être un peu souples pour permettre aux gens de la famille de fonctionner et de, les, de leur permettre en un an d'évoluer. On arrive, on veut tout changer, tout d'un coup. Bon, pas, ça c'est bien, c'est pas bien, allez hop, on dégage et puis et ça marche pas. Ça peut causer la faillite de l'entreprise à ce niveau-là. Parce qu'on n'a pas les clés ou alors les tenants euh, de ce qui était euh, utilisé là-bas comme, comme élément fort pour accompagner cette entreprise. Le patron, lui seul, il maîtrise un peu les enjeux de, son, de sa structure. Oui, mais le patron tout seul, on sait, on sait que les entreprises n'embauchent pas. Donc il a déjà un, pro 